नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल लोन स्कीम फॉर पेंशनर दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पर्सनल लोन्स पे हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं पी पर्सनल लोन एस बैंक ऑफ बड़ौदा जे एंड के बैंक इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल लोन्स पर्सनल व्हीकल लोन्स कार्स टू व्हीलर्स एजुकेशन लोन फॉर स्टडी अब्रॉड इन इंडिया गोल्ड लोन्स होम लोन्स तो दोस्तों अगर आप कोई भी लोन लेने जा रहे हैं तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से जो बेटर स्कीम्स हैं वो चूज़ कर पाएँ और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पेंशनर्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कैसे पर्सनल लोन ले सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्या आपसे चार्जेस लिए जाएंगे दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आप स्कीम का लाभ उठा पाएँ मैं हूं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो तो दोस्तों स्टेट बैंक से आप जब भी लोन लेने जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे एक तो आप डायरेक्टली ऑफलाइन ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप स्क्रीन के टॉप के ऊपर भी देख पा रहे हैं तो अगर आप इस लिंक पर विजिट करेंगे तो आपके पास ये पेज खुल के आ जाएगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी उसके अलावा कुछ डिफ़िकल्ट बैंक आपसे नहीं पूछेगा जो जो चीज़ें आपको पता हैं वही आपसे पूछी जाएंगी आपका पैन नंबर पूछा जाएगा आपकी पर्सनल डिटेल्स आपके फ़ोन नंबर अगर आपका अकाउंट है तो आपका अकाउंट नंबर तो आपकी डिटेल्स ली जाएंगी आप अपनी डिटेल्स दीजिए तो उसके बाद में बैंक आपसे कॉन्टैक्ट करेगा मीटिंग करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे और आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाएगा तो सिंपल प्रोसेस है बहुत ही ये तो प्रोसेस आप चाहे ऑनलाइन कीजिए चाहे ऑफलाइन कीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे लोन पर्पस की पर्सनल लोन किस पर्पस के लिए दिया जाता है तो कोई भी ट्रैवलिंग रिक्वायरमेंट हो या कोई मैरिज हो या मेडिकल रिक्वायरमेंट हो एजुकेशन हो या किसी भी तरह के कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट अगर पेंशनर को है तो वो इस स्कीम के अंडर लोन ले सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं तो एज लिमिट जो है 76 सिक्स ईयर्स या उससे कम होनी चाहिए उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और पेंशन जो है पेमेंट ऑर्डर जो है वो स्टेट बैंक के पास होना चाहिए और पेंशनर जो है उसको एक अंडरटेकिंग देनी होगी ट्रेजरी के ट्रेजरी जिससे उसको पेंशन मिलती है सीनियर सिटीजन को उसको एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो इस मैंडेट को अमेंड नहीं कर सकता मतलब ये पेंशन जो है वो तब तक स्टेट बैंक के पास ही रहेगी जब तक कि वो लोन रीपे ना कर दे और ट्रेजरी से एक रिटर्न कंसेंट लेनी होगी तो ट्रेजरी से बैंक एक कंसेंट लेगा राइटिंग में कि ट्रेजरी जो है वो पेंशनर का पेंशन अकाउंट तब तक अमेंड या चेंज नहीं कर सकती या किसी और बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर देती कर सकती जब तक कि पेंशनर जो है इस लोन को पूरा ख़त्म ना कर दे उसके बाद में अगर डिफेंस पर्सनल हैं पेंशनर जो हैं वो किसी भी उसके हो सकते हैं एयरफोर्स आर्मी नेवी पैरामिलिट्री सीआरपीएफ सीआईएसएफ बीएसएफ आईटीबीपी कोस्ट गार्ड राइट राइफल्स तो पेंशनर्स जो हैं उनका जो पेमेंट ऑर्डर है पेंशन पेमेंट ऑर्डर है वो एसबीए के साथ होना चाहिए तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कोई नहीं है इसके लिए और मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए डिफेंस पेंशनर के लिए भी सेम है 76 सिक्स ईयर्स तो 76 सिक्स ईयर्स के बाद ये लोन नहीं मिलेगा 
और अगर आप फैमिली पेंशनर हैं तो इसमें भी वही कंडीशन है कि 76 सिक्स ईयर्स एज होनी चाहिए फैमिली पेंशनर की फैमिली पेंशनर आप सब जानते ही होंगे जो पेंशनर की डेथ के बाद उसका स्पाउस जो होता है वो उसका फैमिली पेंशनर होता है तो वो भी लोन के लिए एलिजिबल है 76 सिक्स ईयर्स तक तो लोन क्वांटम और रिपेमेंट तो एज पे डिपेंड करेगा कि कितना लोन मिलेगा कितना रिपेमेंट पीरियड होगा और फुल रिपेमेंट किस एज तक हो जाएगा ये चार्ट है आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो ये अलग अलग चार्ट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर के लिए अलग है डिफेंस के लिए अलग है और फैमिली पेंशनर के लिए अलग है तो आप इन चार्ट्स को थोड़ा ध्यान से देखें ताकि आप समझ पाएं अपनी एलिजिबिलिटी को तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं और आपकी एज सेवेंटी टू से कम है तो आपको जो मैक्सिमम लोन दिया जाएगा वो है फोर्टीन लाख रुपीस या आपके अठारह महीने की पेंशन तो इनमें से जो भी कम होगा आपको वही दिया जाएगा अठारह महीने की पेंशन या चौदह लाख रुपए अगर आपकी एज सेवेंटी टू ईयर्स से कम है और आपको रिपेमेंट पीरियड मिलेगा साठ साठ महीने का यानी कि पांच साल में आपको लोन चुकाना है और अगर आपकी एज 72 से 74 फोर ईयर्स है बहत्तर से चौहत्तर साल के बीच में है तो आपको मैक्सिमम लोन जो मिलेगा वो 12 लाख है या 18 महीने अठारह महीने की पेंशन तो रीपेमेंट पीरियड जो रहेगा वो 48 एट मंथ्स का तो कम हो गया है जैसे आपकी एज दो साल बड़ी है तो रीपेमेंट पीरियड एक साल कम हो गया है तो 48 एट मंथ्स में आपको ये लोन रीपे करना होगा आपकी जो रिपेमेंट के टाइम पे एज जो है वो मैक्सिमम 78 होनी चाहिए 78 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर आपकी एज 74 से 76 ईयर के बीच में है तो आपको जो मैक्सिमम लोन दिया जाएगा वो साढ़े सात लाख रुपए होगा या 18 मंथ्स की पेंशन जो भी इन दोनों में से कम होगा और रिपेमेंट पीरियड और भी कम हो गया है ट्वेंटी मंथ्स यानी कि दो साल में आपको लोन चुकाना होगा और सेवेंटी से पहले आपको ये लोन खत्म करना होगा तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है मैक्सिमम लोन अमाउंट बढ़ रहा है कम हो रहा है और रिपेमेंट पीरियड भी कम हो रहा है ये था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर के लिए और ये है डिफेंस पेंशनर के लिए तो डिफेंस पेंशनर के लिए एज जो है वो 56 से अगर कम है तो 14 लाख एज डिफेंस के केस में काफ़ी कम होगी है क्योंकि डिफेंस में लोग काफ़ी छोटी एज में पेंशन आ जाते हैं इसलिए उनके लिए काफ़ी कम एज रखी गई है तो अगर एज 56 से कम है तो 14 लाख रुपए या 36 सिक्स मंथ की पेंशन तो इन दोनों में से जो कम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर को 18 मंथ्स की पेंशन दी जा रही थी मैक्सिमम बट इसमें थर्टी सिक्स की पेंशन या चौदह लाख रुपए रिपेमेंट पीरियड 84 तो डिफेंस पर्सनल को रिपेमेंट पीरियड भी काफी ज्यादा दिया जा रहा है 84 फोर मंथस का एज एट द टाइम ऑफ फुल रिपेमेंट होनी चाहिए मैक्सिमम 63 इयर्स थ्री ईयर सिक्सटी थ्री ईयर्स के अंदर अंदर ये लोन खत्म होना चाहिए इसका मतलब अगर आपकी एज जितनी भी होगी सिक्सटी के अंदर अंदर आपको यह लोन खत्म करना होगा सेकेंड कैटेगरी है 56 सिक्स टू सेवेंटी टू ईयर्स अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 14 लाख से इस कैटेगरी में भी मैक्सिमम या 36 महीने की पेंशन जो भी इन दोनों में से कम होगा रिपेमेंट पीरियड यहां पे 60 महीने तो 60 महीने दिए जाएंगे यानी कि 60 किश्तों में आपको ये लोन खत्म करना है और मैक्सिमम एज इसके लिए रखी गई है सेवेंटी लोन खत्म करने के लिए 72 से 74 इयर्स के बीच में अगर आपकी एज है तो मैक्सिमम लोन आपको दिया जाएगा 12 लाख या 36 महीने की पेंशन जो भी इन दोनों में से कम होगा रिपेमेंट पीरियड 48 मंथ्स तो 48 किश्तों में आपको ये लोन खत्म करना होगा 
और मैक्सिमम एज एट द रिपेमेंट है सेवेंटी एट ईयर्स उसके बाद में सेवेंटी फोर से सेवेंटी सिक्स के बीच में अगर आपकी एज है तो साढ़े सात लाख रुपए आपको लोन दिया जाएगा और चौबीस महीने में आपको ये लोन खत्म करना होगा तो दो साल का टाइम दिया जा रहा है आपको और ये है फैमिली पेंशनर ये चार्ट आप जो देख रहे हैं ये फैमिली पेंशन के लिए इंक्लूडिंग डिफेंस तो फैमिली पेंशन के केस में डिफेंस और सिविल के केस में सेम है दोनों के तो बिलो 72 टू ईयर्स है अगर फैमिली पेंशनर है कोई उसकी एज 72 से कम है तो पांच लाख रुपए मैक्सिमम दिए जाएंगे या अठारह महीने की पेंशन इन दोनों में से जो भी कम ही होगा तो रिपेमेंट पीरियड 60 मंथ्स 60 साठ महीने में अगर आपकी एज 72 से 74 के बीच में है तो साढ़े चार लाख रुपए मैक्सिमम आपको दिया जाएगा और रिपेमेंट पीरियड फोर्टी एट मंथ्स तो रिपेमेंट पीरियड और कम हो गया है और लास्ट में 74 से 76 के बीच में अगर आपकी एज है तो ढाई लाख रुपए ही आपको मैक्सिमम दिया जाएगा और 24 महीने में आपको चुकाना होगा तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है अमाउंट कम हो रही है और रिपेमेंट पीरियड कम हो रहा है तो ये तीनों अलग अलग चार्ट आपने देख लिए हैं अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ स्किप हो गया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं या पीछे वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं तो लोन ईएमआई के कुछ कुछ रूल्स हैं जैसे कि आपकी जो ईएमआई होगी अगर आप फैमिली पेंशन हैं तो आपका जो 33 परसेंट है पेंशन का उसी में से सारी आपकी ईएमआई निकलेंगी इंक्लूडिंग दिस ईएमआई तो बाकी जो होगा 33 परसेंट से अगर जो बाकी हिस्सा बचेगा वो आपका टेक होम पे होगा उसमें से आप ई नहीं दे सकते हैं और अगर आप खुद पेंशनर हैं तो आपको 50 परसेंट का 50 परसेंट पार्ट में से ई पे करनी होगी तो 50 परसेंट जो होगा आपका आधी आपकी पेंशन जो आपकी घर में जाएगी बाकी आधी पेंशन से ही आप ई दे सकते हैं इस लोन की या बाकी अगर आपका कोई और लोन चल रहा है बट उसमें फैमिली पेंशन में आपको सिर्फ 33 परसेंट में से ही ईएमआई देनी होगी इसका मतलब आपकी ईएमआई और मतलब आपका जो लोन अमाउंट है वो और कम हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 33 परसेंट ही आपको दिया जा रहा है ईएमआई पे करने के लिए तो बाकी का जो 67 परसेंट है वो आपका टेक होम पे होगा वो आपको घर पे लेके जाना होगा और जो रिपेमेंट मोड है वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से होगा आपके अकाउंट में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लग जाएगी ऑटो डेबिट आपका अकाउंट जो है ईएमआई के लिए हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स की ज्यादा इसमें रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी पेंशनर हैं और स्टेट बैंक से ही पेंशनर पेंशन ले रहे हैं तभी स्टेट बैंक आपको लोन दे रहा है तो इसमें इसका खास रिक्वायरमेंट है नहीं हो सकता है बैंक आपसे फ्रेश जो के का सेट ले ले के में आपका एड्रेस प्रूफ एड्रेस प्रूफ में आपका गैस कनेक्शन बिल लैंडलाइन बिल पोस्ट पोस्ट पासपोर्ट पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन बिल तो कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ लेटेस्ट फोटोग्राफ्स आपसे बैंक डिमांड कर सकता है तो इनकम प्रूफ की इसमें कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि आपका जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है पीपीओ है वो ऑलरेडी बैंक के पास होगा तो मे भी अगर आपसे कॉपी मांगी जाए तो आप कॉपी दे सकते हैं इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट रेट की जो रेंज है वो 9.75 पॉइंट सेवन फाइव टू टेन पॉइंट टू फाइव परसेंट है तो डिपेंड करेगा कस्टमर टू कस्टमर तो मैक्सिमम रेंज जो है 10.25 है मिनिमम 9.75 है तो ये प्रेजेंट अभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर सब्जेक्ट टू चेंज आप जब भी लोन लें आप जो लेटेस्ट रेट्स हैं वो चेक कर लें बैंक की वेबसाइट से या बैंक में जाके कंफर्म करवा सकते हैं लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा जो आपका स्पाउस है जो एलिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए तो उसकी गारंटी ली जाएगी या किसी और फैमिली मेंबर की जो एलिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए थर्ड पार्टी गारंटी एक ली जाएगी 
मार्जिन की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसमें बैंक एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं करता कि आप पैसा कहाँ और कैसे यूज कर रहे हैं इसलिए इसमें किसी तरह के किसी मार्जिन की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो चार्जेस क्या लिए जाएंगे वन परसेंट ऑफ द लोन अमाउंट विद ए मिनिमम ऑफ वन थाउजेंड प्लस जीएसटी एंड मैक्सिमम ऑफ टेन थाउजेंड प्लस जीएसटी तो कम से कम एक हजार प्लस जीएसटी और ज्यादा से ज्यादा दस हजार प्लस जीएसटी प्रीपेमेंट चार्जेस थ्री परसेंट ऑन प्रीपेमेंट प्रीपेड अमाउंट अगर आप प्रीपे अगर आप लोन जल्दी खत्म करना चाहते हैं प्रीपे करना चाहते हैं तो आपसे थ्री परसेंट ऑफ द प्रीपेड अमाउंट जितनी भी आप अमाउंट जमा करेंगे उसके तीन परसेंट चार्जेस लिए जाएंगे लेकिन अगर आप कोई फ्रेश लोन लेके इस लोन को खत्म करते हैं तो आपको कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे और इस टाइम एक गुड न्यूज आपके लिए फिफ्टी परसेंट कंसेशन है जो भी आप लोन लेंगे इकतीस एक दो हजार इक्कीस तक ब्रांचेस से तो आपको फिफ्टी परसेंट कंसेशन है प्रोसेसिंग चार्जेस पे यानी कि अगर आपके प्रोसेसिंग चार्जेस एक बन रहे हैं तो आपसे पांच ही लिए जाएंगे तो ये ऑफर है तो बहुत बार फुल वेवर भी होता है तो आप जब भी लोन लें आप बैंक से कंफर्म कर लें या कंपटिटिव बैंक्स हैं जो कंपटीटर्स हैं उनसे कंफर्म कर लें या हमारे आप वीडियो भी देख सकते हैं आप हम अपडेट करते रहते हैं इनके लिए कि इस टाइम पे क्या किस बैंक का वेवर चल रहा है किस बैंक का वेवर नहीं चल रहा है तो आप ये चीज़ें एक बार कन्फर्म कर लें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और आप जो इनके कॉम्पिटिटर्स के वीडियोज़ हैं वो भी देख लें ताकि आप इनमें से जो बेटर स्कीम है वो चुन पाएँ तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें थैंक यू फॉर वाचिंग